അസ്സാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അറബിക് ക്ലാസിൻ്റെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഔഹനുൽ ബുയൂത്ത് എന്നൊരു കഥ വായിച്ചു സാലിമെന്ന യുവാവിൻ്റെ കഥ അതിൻ്റെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കിന് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത അധ്യായമായ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഹനി അൽ ലക്കും എന്നൊരു കവിതയാണ് ആ കവിത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ കവിയായ ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ അറബി കവി എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണിത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല സ്കിൽഫുള്ളായ സ്കിൽഡായ യുവജനതയെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒക്കേഷനിൽ ഒരു പുതുവത്സര വേളയിൽ അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം ഹനി എൻ ലക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ ഉൻവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക് മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കവിതയുടെ ഉൻവാൻ്റെ അഥവാ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഉൻവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫലമുറ്റിബാബൻ അദ്ദേഹം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനതയെ പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വരികളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ വരിയിലെ വിശദമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അഹ്ലൻ ബിനാബിഖത്തിൽ ബിലാദി വമർഹബൻ ജദ്ദത്തുമുൽ അഹ്ദല്ലതി ഖദ് അഹ്ദക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഒക്കേഷനിൽ ഒരു പുതുവത്സര വേളയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിത രചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതുവത്സര വേളയിൽ വേളയിൽ അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ തൻ്റെ ജന നാട്ടിലെ ജനതയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അഹ്ലൻ ബിനാബിഖത്തിൽ ബിലാദി വമർഹബൻ അഹ്ലൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച വേടാണ് അഹ്ലൻ മർഹബൻ എന്നൊക്കെ സ്വാഗതം എന്നാണ് അർത്ഥം അഹ്ലൻ ബിനാബിഖത്തിൽ ബിലാദ് ബിലാദ് രാജ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ബിനാബിഖ നാബിഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീനിയസ് ടാലൻറ്റഡ് എന്നൊക്കെ നടത്തും പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ പ്രതിഭകളെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജദ്ദത്തുമുൽ അഹ്ദ എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു ജദ്ദത്തുമുൽ അഹ്ദ നിങ്ങൾ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു ജദ്ദത പുതുക്കുക ജദീദ് എന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം പുതിയത് എന്നാണ് അല്ലേ കദീം എന്നാൽ പഴയത് ഈ ജദീദ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു പദമാണ് 
jaddada to renew pudikkuga jaddatum ningal pudikkirikunu al ahda karar agreement alangi treaty okay ningal ningada karar pudikkirikunu alladhi which qad akhlaqa palagi poya പഴയതായ ഇൻവാലിഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കരാറുകളെ നിങ്ങൾ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ പുതുവത്സ ഓരോ വർഷം കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നമ്മൾ ദൃഢമാക്കും പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ പഴകിയ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രസക്തിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ കരാറുകളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ആശയത്തിലൂടെയാണ് കവി കടന്നു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരാറുകൾ പുതുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഹ്ലൻ ബിൻ ആബിഖത്തിൽ ബിലാദി വമർഹബൻ രാജ്യത്തെ പ്രതിഭകളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരാറുകൾ പുതുക്കിയിരിക്കുന്നു ലാത്തൈ അസു അൻ തസ്തരിദ്ദു മജിദക്കും ഫലറുബ്ബ മഗ്ലൂബിൻ ഹവാസും മർത്തക്ക ലാത്തൈ അസു നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് അൻതസ്തരിദ്ദു മജിദക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതാപത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ അൻതസ്തരിദ്ദ ടു റിട്രൈവ് വീണ്ടെടുക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയെ വീണ്ടെടുക്കുക മജിദക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതാപം നമുക്കറിയാം ഈ കവി ഈജിപ്ഷ്യൻ കവിയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയോടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഈജിപ്ത് എന്ന രാജ്യം പുരാതന കാലത്തെ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വലിയൊരു ചരിത്രം തന്നെ പറയാനുള്ള മഹത്തായൊരു രാജ്യമാണ് ഈജിപ്ത് പക്ഷേ പിന്നീട് ആ രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോവേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ആ പഴയ പ്രതാപകാലത്തെ പ്രതാപത്തെ വിണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവി തൻ തൻ്റെ നാട്ടിലെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുതില്ല ആ തൈ അസു നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് അൻതസ്തരിദ്ദു ടു റിട്രായ് വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മജിദക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതാപം ഫലറുബ്ബ മഗലൂബിൻ എത്ര എത്ര പരാജിതരാണ് ഫലറുബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര എന്നർത്ഥം മഗലൂബ് പരാജിതർ ഹവ വീണു സുമർത്തക്ക പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്നു അവർ ഉന്നതിയിലേക്ക് വന്നു ഒരുപാട് പരാജിത പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ വീണതിന് ശേഷം ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വലിയ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഫല ഫലറുബ്ബ മഗലൂബിൻ എത്ര എത്ര പരാജിതരാണ് ഹവ വീഴുകയും സുമ്മ പിന്നീടെടുത്തക്ക ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിജയങ്ങൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് മദ്ദത്ത് ലഹുൽ ആമാലു ഫി അഫ്ലാഖിഹ ആ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച് വീണു പോയവർ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നീട് വിജയിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് കവി വീണ്ടും പറയുന്നത് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് മദ്ദത്ത് ലഹു അവന് നീട്ടിക്കൊടുത്തു അൽ ആമാലു പ്രതീക്ഷകൾ ഫി അഫ്ലാഖിഹ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ അഫ്ലാഖി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഭ്രമണപഥം സഞ്ചാരപാത എന്നൊക്കെയാണ് കവി സാഹിത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ശൈലിയിൽ പറയുകയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ അവന് നീട്ടിക്കൊടുത്തു ഹൈത്തർ റജ ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ നൂലുകൾ ഹൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരട് നൂല് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പ്രതീക്ഷയുടെ ചരടുകൾ നൂലുകൾ പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തു ആഗ്രഹങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തു ആ മാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇലൽ ഓല എങ്ങോട്ടുള്ള ചരടാണത് ഇലൽ ഓല ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള ഓല ഉന്നതി ഔന്നിത്യം ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ ചര ചരടുകൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നീട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ആ പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ തീവ്രമായിട്ട് അവർ അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായി അവർ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു ആ സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകളായി ആ പ്രതീക്ഷകൾ അവർക്ക് പിന്നെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രതീക്ഷയുടെ ചരടുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ ഫത്തസല്ലക്ക അതിലവർ ഫത്തസല്ലക്ക കയറിപ്പോയി ഉന്നതിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഓക്കെ ഫത്തജമൂലിൽ മജിദിക്കുൽ അലീമത്തിൻ ഫതജമു നിങ്ങൾ സഹിക്കുക ലിൽ മജിദി പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ്നെസ് മഹത്വമുണ്ടാവാൻ പ്രതാപമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫതജമു നിങ്ങൾ സഹിക്കണം കുല്ലീമത്തിൻ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇന്നി റു അൽ മജിദ് സ്വഹബൽ മുർത്തപ്പ ഇന്നി റു ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അൽ മജിദ പ്രതാപത്തെ മഹത്വത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു പ്രതാപത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു സ്വഹബൽ മുർത്തക്ക എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് സ്വഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസം അൽ മുർത്തക്ക എത്തിച്ചേരുക കയറിപ്പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാ മഹത്വം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതാപം മജിദ് എന്നാൽ പ്രതാപം പ്രതാപം എന്നുള്ള കാര്യം അത്ര വേഗത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല മറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കവ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നി റു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അൽ മജിദ പ്രതാപത്തെ സ്വഹബൽ മുർത്തക്ക എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ കവിതയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചില വാക്കുകളുടെ മീനിങ്ങിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വരിയുടെ ടോട്ടൽ ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ആ വരിയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം ഫതജമു നിങ്ങൾ സഹിക്കുക ലിൽ മജിദി പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടി കുല്ല അലീമത്തിൻ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അലീമത്ത് എന്ന വാക്ക് വലുത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം കുല്ല അലീമത്തിൻ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇന്നി ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ ഇന്നി തീർച്ചയായും ഞാൻ റയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കണ്ടു അൽ മജിദ പ്രതാപത്തെ സ്വഹബൽ മുർത്തക്ക എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു സംഗതിയായിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് റ ആ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാണുക എന്നാണല്ല റയ്തു ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് റയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നും നമ്മൾ കോണ്ടസ്റ്റലി അർത്ഥം പറയാം അടുത്ത വരി ഫത്ത അല്ലമു നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫല ഇൽമു ഇൽമെന്നുള്ളത് വിജ്ഞാനമെന്നുള്ളത് മിഫ്താഹുൽ ഓല ഔന്നിത്യത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ് മിഫ്താ താക്കോൽ മിഫ്താഹുൽ ഓല ഉന്നതിയുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ താക്കോലാണ് എന്ത് ഇൽമ് നോളജ് വിജ്ഞാനമെന്നുള്ളത് ലം യുബിഖി ബാബൻ ലിസാദത്തി മുഗലക്ക ലം യുബിഖി ആ വിജ്ഞാനം ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല ബാബൻ ഒരു വാതിലിനെയും ലിസാദത്തി വിജയത്തിലേക്കുള്ള മുഗലക്കൻ അടക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയേക്കാം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മീനിങ് ഞാൻ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം വിജ്ഞാനം നോളജ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലിനെയും അടച്ചിട്ടില്ല വിജയത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളെയും വിജ്ഞാനം തുറക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ലം യുബി ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല ബാബൻ ഒരു വാതിലിനെയും ആര് വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ഒരു വാതിലിനെയും നോളജ് ഒരു വാതിലിനെയും ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല ലിസ് ആദത്തി എങ്ങോട്ടുള്ള വാതിൽ എങ്ങോട്ടുള്ള ഡോർ ദ ഡോർ ടു ദ സക്സസ് ലിസ് ആദ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മുഗുലക്കൻ ക്ലോസ്ഡ് അടക്കപ്പെട്ടതായിട്ടൊരു വാ വാതിലിനെയും വിജ്ഞാനം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാ വിജ്ഞാനമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും ആ വിജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുമെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് സുമസ്തമിദ്ദു നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുക എന്നിട്ടോ സുമ്മ പിന്നീട് ഇസ്തമിദ്ദു നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുക മിൻഹു ആ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് കുല്ല കുവാക്കും ഓൾ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും നിങ്ങൾ ആ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കുക ഇസ്തമിദ്ദു നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക ഡിറായവ് ഇന്നൽ കവിയ തീർച്ചയായും ശക്തിമാൻ ദുല്ലി അർലിൻ എല്ലാ അർല് എന്ന പദം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമി എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്രദേശം സ്ഥലം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ നാടുകളിലും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ബിക്കുല്ലി അർലിൻ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്നൽ കവിയെ തീർച്ചയായും ശക്തിമാൻ മുത്തക്ക അവൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ശക്തിമാനായ ഒരാൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശക്തിമാൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയ് കരുത്തല്ല നമ്മുടെ മസിൽ പവറല്ല മറിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് 
നമ്മുടെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കരുത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു ശക്തിമാൻ ഏതൊരു നാട്ടിലും ഏതൊരു പ്രദേശത്തും മുത്തക്ക അവൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് അവൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നൽ കവിയബിക്കുല്ലി അറുതിൽ മുത്തക്ക ശക്തിമാൻ എല്ലാ നാടുകളിലും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഈ കവിതയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ചില ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അന്നഷാത്തുൽ അവൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നുറാജ് ഉൻ മക്തു ആതിത്താലിയ വൻ അർബി തുഹാബിസിയാക്ക് നുറാജ് ഉൽ അറ്റസ് റിവൈസ് അൽ മക്തു ആതിത്താലിയ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വായിച്ച കഥയിലെ ഭാഗങ്ങളാണത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കാം റിവൈസ് ചെയ്യാം വൻ അർബി തുഹാബിസിയാക്ക് എന്നിട്ടോ നമുക്കതിനെ സന്ദർഭവുമായി ചേർത്ത് വെക്കാം റിലേറ്റ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സന്ദർഭം വിവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം റിലേറ്റ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ ഒരു കഥയിലെയോ കവിതയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോവലിലേക്ക് ചില ഭാഗങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സന്ദർഭം വിവരിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ വൻ അറബി തുഹാ ബിസിയാക്ക് നമ്മൾ അറബിയിൽ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്വയം നിങ്ങൾ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആവണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വൻ അറബി തുഹാ ബിസിയാക്ക് സിയാക്ക് എന്നാൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം നെർബി തുഹാ ലെറ്റ് റിലേറ്റ് അപ്പോൾ റിലേറ്റ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് يَا خَالَا إِلَّمْ تَجِدِي الْجَانِبَيْنِ مَعَنْ فِي فَتَاتٍ فَبِأَيِّ جَانِبٍ تُلَّهِينَ أَدِّينَ أَمِدْ دُنْيَا إيه باغم نمّل چابتر المنسل آكي دان إنجلوم چُرِكِّ يَنَا نُنُّ وُوَدَ پَرَيَا يَا خَالَا مَعِي إِلَّمْ تَجِدِي الْجَانِبَيْنِ مَعَنْ رَنْدُ كَارِنْغِلُمْ نِنْغَلْكُ അബി അയ്യി ജാനി ബിൻ തുഹീന നിങ്ങൾ ഏതാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ട് ദീനും ദുനിയാവും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ഏതിനെയാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കുക അ ദീന അമി ദുന്യ ദീനിനെയാണോ ദുന്യാവിനെയാണോ ഈ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയോട് നമ്മുടെ നരേറ്റർ കാത്തിബത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമതായിട്ട് സാലിമുൻ ഫി ഹുദു ഇഹി വസൊബിരിഹി വഹുവ യുഹാബിൽ തീറത്തുബാഹ സാലിമുൻ സാലിം ഫി ഹുദു ഇഹി അവൻ അവനെ ശാന്തതയിലാണ് വസൊബിരിഹി അവൻ്റെ ക്ഷമയിലും അവൻ ശാന്തനായി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് വഹുവ യുഹാബിൽ തീറത്തുബാഹ വഹുവ അവൻ യുഹാവിലു ശ്രമിക്കുന്നു തീറത്തുബാഹ അവളുടെ പ്രകൃതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവളുടെ സ്വഭാവത്തെ തകീർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതും നമുക്ക് എവിടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ റിലേറ്റ് ടു ദ കോണ്ടസ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി ആ ഉത്തരം ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാദിഹിൽ ഇബാറത്തു ഉഹിദത്ത് മിനദ്ദർസി ഔഹ്നുൽ ബുയൂത്ത് കതബഹ ഹനാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് സഅദി എന്നാണ് ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി കൂടുതൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അറബി എക്സാമിന് നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ധാരാളം സമയം വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ ചേർക്കാം ഖത്തബഹ ഹനാൻ ബിൻത്ത് മുഹമ്മദ് സഹദി എന്നതിന് ശേഷം ഹിയ കാത്തിബത്തുൻ സൂര്യത്തുൻ വഹിയ കാനത്ത് മുദ് മുദ്ദിസത്തുൻ ഫിൽ ജാമി എത്തി മലിക് അബ്ദുൽ അസീസ് ലിൽ ബനാദ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു അനോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയിലെയോ കവിതയിലെയോ വരി നമ്മോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേയുള്ളൊരു രീതി എന്താണ് ആ വരി ആ ഭാഗം ഏത് കഥയിലേ കഥയിലേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കവിതയിലേതാണ് ഏത് നോവലിലേതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരാമർശിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് എവിടെയും ഉള്ളത് ഹി ഹാദിഹിൽ ഇബാറത്തു ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉഹിദത്ത് മിൻ ദർസി ഔഹിൽ ബുയൂത്ത് ഔഹിൽ ബുയൂത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ് അവിടെ ദർസ് എന്നതിന് നമുക്ക് പകരം നമുക്ക് ഖിസ്സ എന്നും ആക്കാം ഉഹിദത്ത് മിൻ അൽ ഖിസ്സത
ഹിയ കാറ്റബുദ്ദുൻ സൂര്യത്തുൻ സിറിയൻ റൈറ്ററാണ് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ തുടക്കം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് മിനിമം എന്തെങ്കിലും എഴുതണം ഹാദിഹിൽ എഴുതാറത്ത് ഉഹുദ് മിനൽ മിനൽ ഖിസ്വത്തി ഔഹുൻ അൽ ബുയൂത്ത് കത്തബഹ ഹനാൻ ലഹാം നമുക്കറിയാം ഹനാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് സയദിയുടെ ആ എഴുത്തുകാരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേര് ഹനാൻ ലഹാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാദിഹിൽ എഴുതാറത്ത് ഉഹുദ് മിനൽ ഖിസ്വത്തി ഔഹുൻ അൽ ബുയൂത്ത് കത്തബഹ ഹനാൻ ലഹാം എന്നെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ ലഡ് ദ കോണ്ടസ് ക്വസ്റ്റിനിൻ്റെ കൃത്യമായ ആൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹാദിഹിൽ അക്വാലു ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഹാദിഹി അക്വാലുൽ കാത്തിബത്തി ഇത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നരേറ്ററുടെ വാക്കുകളാണ് ബദൽ മുനാക്കശത്തി ബൈനഹുമ എപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ബദൽ മുനാക്കശത്തി ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൈനഹുമ അനിൽ അറൂസി ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഹാദിഹിൽ ഹാദിഹി അക്വാലുൽ കാത്തിബത്തി ലി ഉമ്മി സാലിം എന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ വിട്ടുപോയതാണ് എഴുതാൻ ഹാദിഹി അക്വാലുൽ കാത്തിബത്തി ലി ഉമ്മി സാലിം എഴുത്തുകാരി സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ബാദൽ മുനാഖിഷ്ദ് ബൈനഹുമ അവർക്കിടയിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അനിൽ അറൂസി വധുവിനെക്കുറിച്ച് അൽ മുനാസിബത്തി ലി സാലിം സാലിമിന് യോജിക്കുന്ന അല്ലതി ജമാദ്ദീന വ ദുന്യ ദിനിനെയും ദുന്യാവിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സാലിം അല്ലേ ദുന്യ ദീനും ദുനിയാവും ധാരാളമുള്ള സാലിമിന് അനുയോജ്യയായ ഒരു വധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയോട് എഴുത്തുകാരി നരേറ്റർ കാത്തിപ്പത്ത് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഫി ഹയാത്തിഹി സാലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാലിം ദിനിനെയും ദുനിയാവിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആ സാലിമിന് അനുയോജ്യയായ ഒരു വധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച റഫലത്ത് ഉമ്മു സാലിം സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മ നിഷേധിച്ചു ഖത്ബാദ് അൽ ബദൽ ബനാത് ബിസബബിൽ ഉമ്രി വൽ വലീഫത്തി വൽ ജമാൽ ബിസബബിൽ റഫലത്ത് ഉമ്മു സാലിം സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മ റിജക്ട് ചെയ്തു തള്ളി ഖത്ബാദ് ചില ആലോ പ്രപ്പോസൽ പ്രപ്പോസൽസ് ആലോചനകൾ ബദൽ ബനാ ചില പെൺകുട്ടികളുടെ ബിസബബിൽ എന്ത് കാരണത്താൽ ബിസബബിൽ ഉമ്രി പ്രായത്തിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് വൽ വലീഫത്തി ജോലിയുടെ വൽ ജമാൽ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഫസ അലത്തിൽ കാത്തിപ്പത്തു അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരി ചോദിച്ചു യാ ഹാല ഇൻ ഡാഷ് അമിദുന്യ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തുള്ള ആ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊതുവായ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിലും ചോദിച്ചാലും നിർബിത് ഹബിസിയാക്ക് വന്നാലും റിലേറ്റഡ് കോൺടെ ചോദ്യം വന്നാലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാട്ടാണ് പാർട്ടാണത് അതിൽ നമ്മൾ ചില ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതിയാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഥയുടെ പേര് മാറുമ്പോൾ ഔഹനുൽ ബുയൂത്ത് എന്നതിന് പകരം ഏതാണോ കഥ അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് എഴുത്തുകാരുടെ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കുക അത്രയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ആ ആമുഖമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ഹാദിഹി അക്വാലു ഉമ്മി സാലിം സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകളാണിത് ഹിനമാസാറത്ത് ഹാൽ അൽ കാത്തിബത്തു ഹാദിഹി അക്വാലു ഉമ്മി സാലിം സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകളാണ് ലിൽ കാത്തിബത്തി എഴുത്തുകാരിയോടുള്ള ഹിനമാസാറത്ത് ഹൽ കാത്തിബത്തു എഴുത്തുകാരി സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ലി തഹനി അത്തിഹ സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയെ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ ബാദ് ജിഫാഫി സാലിം സാലിമിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ലമ്മാ സലത്തിൽ കാത്തിപത്തു കാത്തിപത്ത് എഴുത്തുകാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നരേതർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അൻ അഹ്വാലി സാലിം സാലിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാലിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുത്തുകാർ സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് വ അറൂസിഹി അതുപോലെ സാലിമിൻ്റെ വധുവിനെക്കുറിച്ചും അജാബത്ത് സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു വഖദ് ലഹറത്ത് അല വജിഹ സാലിമിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് ലഹറത്ത് പ്രകടമായി സഹാബത്തുൽ ഹുസ്നി വൽ കഅബ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും കാർമേഘം വഹിയ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വഹിയ ബത്തി അത്തുൻ വജാഹിലത്തുൻ വഹിയ സാലിമിൻ്റെ വധു സാലിമിൻ്റെ ഭാര്യ അഥവാ സമീഹ ബത്തി അത്തുൻ 
അവൾ ബത്തിയ എന്ന വാഹന നമുക്ക് രണ്ടർത്ഥം പറയാം ഒന്ന് മന്ദബുദ്ധി എന്നർത്ഥം വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാവധാനം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ അവധാനത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും ബത്തി ആ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവൾ മന്ദബുദ്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വജാഹലത്തുൻ വിവരമില്ലാത്തവളാണ് വല താരിഫ് ഹുക്കൂക്കൽ ബൈത്ത് വസ്ജ് വല താരിഫ് അവൾക്കറിയില്ല ഹുക്കൂക്കൽ ബൈത്ത് വസ്ജ് ഭർത്താവിൻ്റെയും വീട്ടിലെയും കടമകൾ വല താരിഫുൽ ഹലാ ഹലാൽ അവൽ ഹറാം അവൾക്ക് ഹലാൽ എന്താണോ ഹറാം എന്തെന്നും അറിയില്ല വത്താബ് അജ് കലാമഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വത്താബ് അജ് കലാമഹ സംസാരം തുടർന്നു വക്കാല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാലിമുൻ ഫി ഹുദു ഇഹി വസുബരിഹി ഡാഷ് തിബാഹ എന്നുള്ള ആ ഭാഗം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്യാം തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി نقرا الحديث الاتي ونعد فقره بسيطه على ضوئه باستعانه النقاط بادناه طريق الحديث وايكا ونعد فقره بسيطه ഒരു സിമ്പിൾ പാരഗ്രാഫ് فقره പാസേജ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ونعد നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക فقره بسيطه ഒരു സിമ്പിൾ പാസേജ് على ضوئه അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നർത്ഥം ബിസ്തി ആനത്തിൻ കാത്തുബി അദിനാഹു ആ ഹദീസിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹിൻസ് പോയിൻ്റുകൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഹദീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തുൻ കഹുൽ മറുത്തുലിഹ വലി ഹസബിഹ വലി ദീനിഹ ഫൽഫർ ബിദാത്തുദ്ദീൻ തെരിബത്ത് യദാഖ് തുൻഗഹുൽ മർ അത്തു ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടും ലി അർബ ഇൻ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരു പൊതുവായ കാരണങ്ങളെ പരാമർശം എടുത്തു പറയുകയാണ് ലിമാലിഹ ഒന്ന് അവളുടെ സമ്പത്ത് മാല് സമ്പത്ത് വലി ജമാലിഹ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വലി ഹസബിഹ തറവാടിത്വം കുടുംബ മഹിമ അതിൻ്റെ പേരിൽ വലി ദീനിഹ അവളുടെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫൽഫർ നീ വിജയിയാവുക ബിദാത്തുദ്ദീൻ ദീനുള്ളവളെ കൊണ്ട് ദീനുള്ളവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് നീ വിജയിയാവുക തെരിബത്യത അല്ലെങ്കിൽ നീ നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നബ്സുല്ല അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ത്രീകളെ പൊതുവെ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും തറവാട് കുലമഹിമയുടെ പേരിലും അതുപോലെ മതം നോക്കിയിട്ടും ദീന് നോക്കിയിട്ടും മതകീയമായി ജീവിക്കുന്ന ആളാണോ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുമാണ് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെടുന്നത് ഫൽഫർ ബിദാത്തുദ്ദീൻ ഫൽഫർ നീ വിജയിയാവുക നീ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബിദാത്തുദ്ദീൻ ദീനുള്ളവളെയാണ് എന്നാൽ നീ വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിലോ തെരിബത് യഥാഖ് നിൻ്റെ നീ നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആ ഹദീഫിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഹിൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അന്യ കാത് പോയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻസ് അസിവാജു അമ്രുൻ ഹാ മുൻ ഫി ഹയാത്തുൽ ഇൻസാൻ അസിവാജു വിവാഹം അമ്രുൻ ഹാ മുൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫി ഹയാത്തുൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ഇടയിലെ പല ആളുകളുടെയും വിവാഹത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവർ വിവാഹത്തിന് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വിവാഹം ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അൽ ഹയാദ് സോജിയത്തു സഈദ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് അൽ ഹയാദ് സോജിയ മാരിഡ് ലൈഫ് വൈവാഹിക ജീവിതം അൽ സഈദ സഈദ എന്ന വാക്കിന് ഹാപ്പി എന്നർത്ഥം വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ എന്നും പറയാം 
ഓക്കെ ആദാദു ജിവാജി വ തഖാലിദുഹു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദാദ് ശൈ ശീലങ്ങൾ വ തഖാലിദുഹു ഓരോ പാ എന്താ പറയാ ട്രഡീഷൻസ് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോ ശീലങ്ങൾ അനാസുർ ഉൽ ഹയാത്തിൻ നാജിഹ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഹയാത്ത് സൗജീത് അസ് സായിദ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് അസ് ജിവാജു അമ്രുൻ ഹാ മുൻ ഫി ഹയാത്തുൽ ഇൻസാൻ വിവാഹം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അമ്രുൻ ഹാ മുൻ ഹാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലി അന്നഹു അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ലി അന്നഹു ബിക്കോസ് അത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിദായത്ത് ഉസ്രത്തിൻ ജദീദ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഫാമിലി ബിദായ തുടക്കമാണ് ഉസ്രത്തിൻ ജദീദ പുതിയൊരു ഉസ്രത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജദീദ പുതിയ യർഗബു കുല്ല് സൗജിൻ വ സൗജത്തിൻ ഹയാത്തൻ സഈദ യർഗബു ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുല്ല് സൗജിൻ വ സൗജത്തിൻ ഭർത്താവും ഭാര്യയും സൗജ് ഭർത്താവ് സൗജത്ത് ഭാര്യ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭാര്യയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹയാത്തൻ സഈദ സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം ഹാപ്പി ലൈഫ് ലാക്കിൻ പക്ഷേ ഹയാത്തു സൗജിയത്തി വൈവാഹിക ജീവിതം ലിബ അലിന്നാസ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ജനങ്ങൾക്ക് യക്കൂനു ഷക്കാവത്തൻ ബാലിക അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രയാസകരം പരാജയമായി മാറുന്നു യക്കൂനു അതായിത്തീരുന്നു ഷക്കാവത്തൻ ബാലിക അങ്ങേയറ്റത്തെ ഷക്കാവത്ത് പരാജയമായി മാറുന്നു ഹുനാക്ക ദൗറുൻ മുഹിമുൻ ലിക്കുല്ലി മിനൽ സൗജേനി ഹുനാക്ക ദൗറുൻ മുഹിമുൻ ദൗർ റോൾ മുഹിം പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാം മുഹിം രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ട് ദൗർ ഉണ്ട് ആർക്ക് ലിക്കുല്ലി മിനൽ സൗജേനി ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും സൗജൈൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഫി ഹയാത്തി സൗജൈത്തി സഈദ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫിൽ ഒരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കുമുണ്ട് എന്തുണ്ട് പങ്കുണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നർത്ഥം അല സൗജി വ സൗജത്തി ഹുക്കൂക്കുൻ കസീറുൻ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ഒരുപാട് ഹുക്കൂക്ക് കടമകളുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഇത അദ്ദ കുല്ലു വാഹിദ് മിൻഹുമ ഇത അദ്ദ അവർ അത് നിറവേറ്റിയാൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ കുല്ലു വാഹിദ് മിൻഹുമ ബോത്ത് ഓഫ് ദം അവർ രണ്ടു പേരും ഹാദിഹിൽ ഹുക്കൂക്ക ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഈ കടമകളെ ജയ്യിതൻ നന്നായി സേക്കൂനു ഹയാത്തു ഹാദിഹിൽ ഉസ്രത്തി ആ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതം ആയിത്തീരുമെന്ത് സൈദത്തൻ സന്തോഷകരമായി തീരും ഹാപ്പി ആയിത്തീരും ബാദു സൗജൈനി ചില ദമ്പതികൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ലായ അരിഫൂന അവർക്കറിയില്ല ഹുക്കൂക്കും അവരുടെ കടമകൾ എന്താണെന്ന് ലി അന്നാസ കാരണം ജനങ്ങൾ യഹ്തമൂന അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അൽ ഉമൂർ ദുന്യവിയ ദുന്യവിയായ ഉമൂറിന് അഥവാ ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അലൻ നിക് അനിൻ അനിൻ നിക്കാഹി നിക്കാഹുമായി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു വല യരിഫൂൻ ദീന അവർക്കെന്തറിയില്ല മതത്തെക്കുറിച്ചറിയില്ല ഇത ഇതാഴ്ത്ത വറുദ്ദീൻ അവർ മതത്തെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ദീനിനെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ജിവാജി നിക്കാഹിൻ്റെ വേളയിൽ യക്കൂനു ഹയാത്തഹും സഈദ യക്കൂനു ഹയാത്തഹും സഈദത്തൻ അവരുടെ ജീവിതം ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാറും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും കമ കാൽ നബി യുസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ തുൻ കഹുൽ മർ അതുലി അർബ ഇൻലി മാലിഹ വലി ജമാലിഹ വലി ഹസബിഹ വലി ദീനിഹ ഫൽഫർ ബിദാത്ത് ദീൻ തരിബത്ത് യദാഖ് ഫവാജിബുൻ അലാ കുല്ലി നാസ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമാണ് ഫവാജിബുൻ നിർബന്ധമാണ് അന്യ അത്തബിറ പരിഗണിക്കൽ അദ്ദീന ദീനിനെ ഇന്ദൻ നിക്കാഹ് നിക്കാഹിൻ്റെ വേളയിൽ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തി ചോദിക്കപ്പെടാറുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു